ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం దీపావళి ఆస్థానం సందర్భంగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం శ్రీనివాస మంగాపురంలో ముగిసిన పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా మహాపూర్ణాహుతి టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల అభివృద్దిపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ అధికారుల సమావేశంలో తిరుపతి జేఈఓ దిశానిర్దేశం చీకటి నుంచి వెలుగునకు ప్రయాణం దీపావళి చెప్పే పరమార్థం ఈ నెల ఏడున దీపావళి సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మంగళవారం కోయిల ఆళ్వార్ తిరుమంజనం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో ఈ నెల ఏడవ తేదీన దీపావళి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కోయిల ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని అధికారులు అర్చకులు నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో తాపడం చేసి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని నీటితో శుభ్రపరిచారు గర్భాలయంలోని పూజా సామగ్రిని శుద్ధి చేశారు అనంతరం అధికారులు ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం తదితర ప్రాంతాలను శుభ్రపరిచారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో వెలిసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా ముగిశాయి ఆలయంలో ఏడాది పొడవున తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం ఈ ఆలయంలో ఏటా పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు దీంతో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలోని సమావేశ మందిరంలో టిటిడి ఉన్నతాధికారులతో జేఈఓ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పోలా భాస్కర్ మాట్లాడుతూ తిరుచానూరులో నిర్మిస్తున్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ రహదారి విస్తరణ జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ ప్రహరీ నిర్మాణం మాడ వీధుల విస్తరణ పనులను నిర్ణీత సమయానికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఇక శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో యాగశాల నిర్మాణం కళ్యాణోత్సవ మండపం విస్తరణ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలన్నారు అదేవిధంగా కడప జిల్లా ఒంటిమెట్టల కొలువైన శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో ఫ్లోరింగ్ పనులు వంటశాల మండపం మరమ్మత్తు పనులు ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా రైలింగ్ నిర్మాణం వేచి ఉండే గది ఆర్వో ప్లాంట్ ఏర్పాటు టాయిలెట్ల నిర్మాణం కళ్యాణ వేదిక వద్ద విస్తరణ పనులతో పాటు పచ్చదనం ఉట్టిపడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు నారావారిపల్లి సమీపంలోని శేషాపురం శ్రీ శేషాచల లింగేశ్వర స్వామి ఆలయ రాజగోపురం ప్రహరి నిర్మాణం కళ్యాణ మండప నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు రాష్టంలోని అమరావతి విశాఖపట్టణం అనంతవరం ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ది పనులపై అధికారులతో సమీక్షించారు తిరుమల క్షేత్రంలో బర్సి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది హతిరాం బాబాజీ ఆరాధన మహోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీకృష్ణ స్వామి వారిని పల్లకీలో హతిరాంజీ మఠానికి వేంచెపు చేశారు అక్కడి నుంచి స్వామివారు శ్రీవారి ఆలయ మర్యాదలతో మేళతారాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ పాప వినాశనం రోడ్డులోని వేణుగోపాలస్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయం పక్కనే గల హతిరాం బాబాజీ బృందావనానికి మఠం మహంతు అర్జున్ దాస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఆపై భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు దీపావళి మానవాళికి వెలుగుల పండుగ తిమిరంతో సంహారమే దీపావళి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక దీపావళి వెలుగు పూల వసంతమైన దీపావళి ప్రజలు ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటారు ప్రజలను పట్టి పీడించిన నరకాసురుని వధించిన తరువాత జరుపుకునే పండుగగా దీపావళికి పురాణ ప్రాశస్త్య ఉంది ఈ క్రమంలో ఈ నెల ఆరవ తేదీన నరక చతుర్దశి ఏడవ తేదీన దీపావళి పండుగల నేపథ్యంలో ఈ పండుగల ప్రాధాన్యాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దీపావళి అంటే దీపాల వరుస అని అర్థం లోకకంటకుడైన నరకాసురుడిని వధించేందుకు సత్యభామతో కలిసి శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధానికి వెళ్లాడు సత్యభామ సహకారంతో నరకాసురుడిని వధించాడు ఆ రోజు నరక చతుర్దిశగా నిలిచిపోయింది నరకాసుర వధకు సంతోషంగా ప్రజలు టపాసులు కాల్చారు అలా దీపావళి పండుగ ప్రారంభమైందని చెబుతారు 
దీపం లక్ష్మీదేవికి సంకేతం లక్ష్మీదేవి కాంతికి ఆనందానికి అభ్యుదయానికి ప్రతీక కాబట్టే దీపాల పండుగను లక్ష్మీ ఉత్సవంగానూ పిలుస్తారు దీపావళి రోజున లక్ష్మీ పూజ చేసే సంప్రదాయం దేశమంతటా ఉంది ఆ రోజు మహాలక్ష్మి భూలోకంలో ఉంటుందని ఇంటింటికి తిరుగుతుంటుందనే నమ్మకంతో తెల్లవారులు లక్ష్మీ ఆరాధన చేస్తారు ఇక దీపావళి రోజు బాణాసంచ కాల్చడం రాక్షస సంహారానికి గుర్తుగానే కాకుండా మహాలయ పక్షంలో భూలోకానికి వచ్చిన పితృదేవతలు స్వర్గానికి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు దీపాలు బాణాసంచ వెలుగులు వారికి దారి చూపుతాయని భావిస్తారు దీపావళి వెలుగులు మనిషిని నిర్వచించాలి దీపావళి అంటే అభ్యంగన స్నానాలు టపాసులు కాల్చడమే కారాదు ఆ రోజున విరబూసే ప్రతి వెలుగు మన అంతరంగంలోని చీకటిని పారదోలాలి కొత్త వెలుగులను ఆవిష్కరించాలి మనిషిలోని రాక్షస ప్రవృత్తికి ప్రతీక అయిన నరకాసురుడిని వధించినప్పుడే అది దీపావళి దురహంకారానికి ప్రతీక అయిన బలితలను పాతాళానికి అణచివేసినప్పుడు అజ్ఞానం మటుమాయమై జ్ఞానం విరజిమ్మినప్పుడు వెలుగుల పండుగ ఆవిష్కృతమైంది తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అంటుంది వేదం చీకటి నుంచి వెలుగులోకి నన్ను నడిపించు అని దీని అర్థం చీకటిని తిట్టుకుంటూ కూర్చోకు చిన్న దివ్యను వెలిగించి చూడు అనే అమృత ప్రబోధమే దీపావళి ఆంతర్యం చీకటిని దుఃఖానికి వెలుగును సంతోషానికి ప్రతీకలుగా భావిస్తారు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఈ రెండూ తప్పవు దుఃఖాన్ని జయించి ఆనందాన్ని సాధించాలనే మనిషి యత్నానికి దీపావళి ఒక సంకేతం చెడును తుంచి మంచి పెంచే విశ్వభావనకు దీపావళికి మించిన పండుగ లేదు ఆ పండుగను అందరూ ఆనందంగా జరుపుకుని నవ సంకల్పనతో ఆధ్యాత్మిక భావనలకు కొత్త దారులు వేస్తారని ఆశిద్దాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సాగర తీరం విశాఖపట్నం చిన్నమూషివాడ శ్రీ శారదా పీఠంలో అతిరుద్ర లక్ష చండీయాగం నాలుగో రోజుకు చేరింది సుమారు మూడు వందల మంది ఋత్వికులు ఇరవై ఐదు హోమగుండాల్లో అగ్ని ప్రతిష్ట చేసి వేద మంత్రాలతో అతిరుద్ర లక్ష చండీయాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు లోక క్షేమం కోసం ఈ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూప నందేంద్ర స్వామీజీ ఈ యాగానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు వేద ఘోషతో యాగశాల ప్రతిధ్వనిస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ శివాలయాలు భక్తజనంతో శోభిల్లాయి స్వామివారికి జరిగిన అభిషేకాలను తిలకించిన భక్తజనం పరవశించారు చెంబు నీటికి పరవశించే శివయ్యను పాలతోనూ అభిషేకించారు భోళా శంకరునికి కర్పూర నిరాజనలు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు ఆ వివరాలు వీక్షిద్దాం అభిషేక ప్రియుడైన పరమేశ్వరుడికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి దక్షిణ జిల్లా కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ కాళహస్తిలో వాజలింగేశ్వరుడి సన్నిధిలో ధూపదీప నివేదన ప్రత్యేకంగా జరిగింది జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత స్వామివారిని అలంకార మండపం వద్ద ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు అనంతరం చిన్ననంది వాహనంపై స్వామి అమ్మవారును ఆశీర్వలం చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో మేలతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు శ్రీ కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని తరించారు ఇక కడప గడ్డి బజార్లో వెలిసిన శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శివ ప్రదోష పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ ఈశ్వరుడికి నందీశ్వరుడికి ఏకకాలంలో రుద్రాభిషేకం పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర భస్మోదకం 
తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక సుగంధ భరత పుష్పాలతో అలంకరించి వివిధ స్తోత్రాలను పారాయణం చేసి స్వామివారికి నవవిధ హారతులు మంత్ర పుష్పాన్ని సమర్పించారు భక్తులు కైలాసనాథుణ్ణి కనులారా దర్శించి ధన్యులయ్యారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం మండలం కోటలో వెలసిన అతి పురాతన శివపార్వతుల ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు తదుపరి కుంకుమార్చనలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు శివనామస్మరణతో గౌరీపతిని సేవించారు చిత్తూరు గిరింపేటలో శ్రీ శివగామి సుందర సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రదోష పూజలు వైభవంగా జరిగాయి పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనాలతో పంచామృతాలతోనూ శంఖాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై గరిక జిల్లేడు తమల బిల్వ దళాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అలంకరించి నందిపై కొలువు తీర్చారు అంతరాలయ ప్రదక్షిణ పూర్తయిన తరువాత పంచ కుంభ కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలో నేతి దీపాలు వెలిగించి స్వామివారిని సేవించారు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో మహాలక్ష్మి యాగం జరిగింది పాలకడలిలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఉద్భవించిన పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ యాగాన్ని నిర్వహించారు దుర్గమ్మ ఆలయంలోని యాగశాలలో ప్రత్యేకంగా ఈ యాగాన్ని చేశారు అనంతరం ఆలయ ఈవో ఇతర అధికారులు అర్చక స్వాములు కలిసి అగ్నిగుండంలో పట్టు వస్త్రాలు పూజా ద్రవ్యాలు సమర్పించి మహాపూర్ణాహుతి నిర్వహించారు ఈ యాగ నిర్వహణ వలన లోకం క్షేమంగా ఉంటుందని అర్చకులు తెలిపారు కడప చిన్న బెస్తవీధిలో శ్రీ జగన్మాత బాల పోలేరమ్మ దేవస్థానంలో సామూహిక కుంకుమార్చన జరిగింది తొలుత మహిళా భక్తులు అమ్మవారికి సమర్పించే పూజా ద్రవ్యాలను తీసుకుని ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు అనంతరం ఆలయ ముఖ మండపంలో అమ్మవారి ఎదుట భక్తులు బారులు తీరి కూర్చోగా గర్భాలయంలో అర్చక స్వామి వేద మంత్రాలతో వెయ్యిన్ని ఎనిమిది రూపాయి కాసలతో కుంకుమార్చన చేశారు అర్చకుని సూచనల మేరకు భక్తులు కుంకుమార్చన చేసి అమ్మవారిని సేవించి తరించారు లలిత సహస్రనామ పారాయణంతో నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో శ్రీ కళగోళ్ల శాంభవి అమ్మవారి ఆలయం శోభిల్లింది అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువుదీర్చి అర్చక స్వాములు అందరినీ అలంకరించారు ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులు శాంభవి అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి లలిత సహస్రనామ పారాయణంతో అర్చించారు ఆపై కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి తరించారు వరంగల్ గోవిందాద్రిపై కాలభైరవ ఆలయంలో దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది స్వయంభూ శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి సన్నిధులు కొలువైన శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారికి దీపోత్సవం జరిపారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో వర్ణమయ్య శ్రీచక్ర మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి దీపాలను వెలిగించారు దేదీప్యమానంగా అలంకరించిన శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాలలోని పురాతనమైన ధన్వంతరి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ధన్వంతరి జయంతిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు సుగంధ భరత పుష్పాలతో అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు తరువాత మంగళ నిరాజనాలు పలికి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో సామూహిక కుంకుమ పూజలు జరిపి స్వామివారి ఆశీసులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా పామిడిలో కొలువైన శ్రీ గజగరుడ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ మహావిష్ణు అవతారమైన ధన్వంతరి జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వేకువ జామునే పంచామతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు స్వర్ణ భరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు ఆ తరువాత శ్రీ లక్ష్మీ సమేత స్వామివారికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే అనంతపురంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆశ్వీజ మాస పూజలను ఘనంగా జరిపారు మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని శివలింగానికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీసులు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం షాద్ నగర్ మండలం రామేశ్వర్ల వెలసిన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలను ఘనంగా నిర్వహించారు పలు రకాల పరిమాణ ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ రామేశ్వరాలయంలో పరమేశ్వరునికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి ఉదయాన్నే ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు భక్తితో ప్రదక్షిణలు చేశాక గణనాథుణ్ణి అర్చించారు ఆపై ఆలయంలోని పరమేశ్వరునికి అభిషేకాలను నిర్వహించారు భక్తులు అభిషేక ప్రియునికి జరిగిన వేడుకను కనులార దర్శించి తరించారు అనంతరం ఆలయంలోని సీతారామచంద్ర స్వాములను కూడా దర్శించాక నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్ పాతబజార్ శివాలయంలోనూ అభిషేకం జరిగింది 
భక్తులే స్వామి వారికి స్వయంగా శుద్ధ జలాలతో అభిషేకం చేశారు తదుపరి శివలింగాన్ని మనోహరంగా అలంకరించారు భక్తులు భోలా శంకరుని దర్శించుకుని తరించారు పురాణ కాలం నుంచి నేటిదాకా వైద్యానికి అధిదేవతగా పూజలు అందుకుంటున్న ధన్వంతరి జయంతోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ధన్వంతరిని సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావిస్తుంటారు మానవానికి వైద్యాన్ని అందించేందుకు ధన్వంతరి పలు జన్మలు ఎత్తినట్టు పురాణ గాథలు తెలియజేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా చింతలూరులో శ్రీ ధన్వంతరి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అర్చకులు స్వామివారి పాలరా గ్రహానికి ప్రత్యేక వస్త్రాలు అలంకరించి పుష్పమాలలతో అందంగా ముస్తాబు చేశారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు తమకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనుగ్రహించమంటూ ధన్వంతరిని అర్చించారు ఇక వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కొలువైన అన్నపూర్ణ సమేత శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి గోదావరి జలాలు వివిధ పళ్ల రసాలు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో నమక చమక సైతంగా అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై బిల్వ దళాలను స్వామివారికి సమర్పించి మంగళ నిరాజనాలు పలికారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెదవేగి మండలం పంగూరులో వెలిసిన శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్య సీతా రామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శివలింగానికి పంచాముత అభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తరువాత స్వామిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చన జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని సమీపంలో వెలిసిన తాండవ శివలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో శోభిలింది ధన త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని పరమశివునికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తరువాత ప్రత్యేక పూజలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం వేణుగాన కార్యక్రమం జరిగింది తిరుచికి చెందిన ప్రపంచ ముఖ్య ప్రాణగారి బృందం వేణువుపై పలికించిన కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ